認知症者の皆様に改めて、えー、ご意外と関してご功績に敬意を表しますとともに今後ますますのご活躍を心からご記念申し上げまして簡単ですけれども冒頭のご挨拶とさせていただきます、えー、本日は本当に皆様おめでとうございますどうぞ皆様今日ご受賞の皆様あたりはどうぞこれからも走り続けていただきたいと思いますのでそういう期待お願いをいたしまして私からのご挨拶をさせていただきます本日はおめでとうございますおめでとうございます岩なりのように岡崎純いいお風呂でした長いことを入れてもらいましてありがとさんでしたお先にどうも岩なりの挨拶であるお風呂から上がったような気持ちでいい人生でした長いこと生きさせてもらいましてありがとうさんでしたお先にどうもそんなふうに周りの者に何気なく挨拶して去っていけたらと思うのだ岩張りのようにこの詩からは岡崎元代表の人柄がじわっと伝わってきます詩を読んだり書いたりすることで言葉に興味関心を持ち工夫して表現できる豊かな人間の育成につながると考えます言葉の力は生涯にわたり思考力や想像力を働かせるため重要なものです人と人をつなぐことつなぐのも言葉です言葉の力を育てることで感性豊かな人間の育成、社会に対して的確な判断力を持って発言する人間の育成につながりました。
ていうような、そういう、そういうのが、まあ、ブロンやっぱ辰年っていうのは、やっぱドラゴンっていう世界共通の形で、やっぱり前向きに生きていくっていう、その、物の中から、水の中から、こういうものが現れると、やっぱ運勢が開けるっていうこともあるんで、皆さんの運勢も、来年、開いていただきたいかなと思って、えー、今日はちょっと気持ちを込めてみてなんか自然に困っ,っちゃいました<笑>、えー、自分でもちょっとうまくあげたかなと思ってありがとうございますあ、アフィクですいいのしてとるはい、もうちょっと取りますはい、行きますはい、はい、はい<笑>